உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கொஸ்டின் ஆஃப் தி டேல இன்னைக்கு சயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதாவது ஆறாவது கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோதனை கூடத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட சிக்னல் ஐந்து வினாடிக்கு பின் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையம் வந்தடைந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்னல் பயணிக்கும் வேகம் அதாவது வெலாசிட்டி த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் ஏனில் சோதனை கூட மற்றும் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்திற்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி தெரியுது பட் ஆனால் இது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ டி டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சரி வி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க கேட்குறது டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் அதாவது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா வேகம் ஈஸி கொண்டு தொலைவு டிவைடட் பை காலம் சரிங்களா ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா V is equal to displacement divided by time. I will mention that. T is equal to V. 3 into 10 power 8 is equal to D. We will see that. T is equal to D. So, 5 is equal to 15 into 10 power 8 meter per second. Is equal to distance. Why meter is equal to distance? You will know that. You will know that. You will know that. You will know that. மீட்டர் தான் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் பவர் எயிட் ஆப்ஷன் சி என்பது மிகச்சரி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பயிலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேருந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் இயங்கிக்கிறது அதாவது வி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்த என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வினாடிகள் அது ஓய்வு நிலையை பெறுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓய்வு நிலையை பெறுகிறது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல வி சிக்கோல் ஜீரோன்னு தான் வச்சுக்கணும் அப்போ இப்போ கொடுத்துருக்கிறது ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்கிறது ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி ஏன்னா ஓய்வு நிலையை பெறும் பொழுது கண்டிப்பாக வி சிக்கோல் ஜீரோ அப்போ இரண்டு திசை வேகம் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ ஒரு வேகம் வி சிக்கோல் ஜீரோ ஏன்னா ஓய்வு நிலையை பெறும் பொழுது இறுதி திசை வேகம் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பெறப்பட்ட எதிர்மறை முடுக்கம் என்னென்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முடுக்கத்துக்கான ஃபார்ம்லா எத்தனை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் ஏ சி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டீல் அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி ஐ மீன் வெலாசிட்டி எண்டிங் வெலாசிட்டி ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி ஏங்கிறது முடுக்கம் ஸோ ஏ அப்படிங்கிற பிறகு நம்ம அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ விக்கு பல ஜீரோ மைனஸ் இதுக்கு பதிலாக இருபது டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் இருபதுனா அடித்தோம்னா நாலு அப்போ ஏ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு முடுக்கத்துக்கான எஸ் யூனிட் தெரியும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஆப்ஷன் பி சரிங்களா அடுத்த என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருளின் நிறை நிலவில் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதே தான் இருக்கும் ஸோ அறுபது கிலோகிராம் என்பது மிக குறிப்பிடத்தந்த விஷயம் காரணம் என்னவென்றால் நிறை இடத்திற்கு இடம் மாறுபடாது ஓகே தானே ஓகே அடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈர்ப்பு முடுக்கம் ஒன் பை ஃபோர்னால் கண்டிப்பாக ஆரமானது இரு மடங்காக இருக்கும் ஆரம் இரு மடங்காக இருக்கும் பொழுது அதாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா புவியின் ஆரம் இங்கே இரு மடங்காக வந்துச்சுன்னா அதோட புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஒன் பை ஃபோரில் பங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டு மடங்காக இருக்கணும் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா ஸோ அதனால் இதில் நீங்கள் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது எதற்கு சமம் முதல்ல ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னாலே எடை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல எடை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது எதற்கு சமன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் விசை அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் டென் பவர் ஃபைவ் ஆனால் ஒரு கிலோகிராம் எடை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மாஸோட இந்த ஒரு கிலோகிராம்ங்கிறது மாஸ் இன்ட்டு எடை அப்படிங்கிறது ஜியோட பெருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு கிலோகிராம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஒன் கேஜி அது இருந்துட்டு போகுது ஜி ஜியோட கண்டிப்பாக பெருக்கினா
டைன் அப்படின்னு எழுதணும் என்ன எழுதணும் டைன் எழுதணும் ஸோ இதை நம்ம டென் அதாவது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக நைன்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் எப்படி நைன்டி எயிட் ஏன்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி எடுக்கிறதுனால ஒரு ஸ்தானம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நைன்டி எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டைன் என்பது மிகச்சரி ஸோ ஆப்ஷன் சி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கொஞ்சம் இந்த எடைன்னு வந்ததுனால நம்ம ஜியை பெருக்கிறோம் எடைன்னு வராமல் இருந்துச்சுன்னா எடைன் வராமல் இருந்துச்சுன்னா டென் பவர் ஃபைவ் டைன் என்பது மிக சரியான ஆன்சர் சரியா ஸோ அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் அதே போல் வந்து இனிமேல் வந்து இந்த சயின்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா உங்களுடைய பேர் ஆதரவு நன்றாகவே தெரியுது வியூஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் சயின்ஸை மூட்டை கட்டிட்டு உங்களுக்கு எப்போதுமே பிடிக்கிற மாதிரி எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது எப்படி வந்து படித்தா பாஸ் ஆகலாம் எந்தெந்த நேரத்தில் படிக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் வீடியோ இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டால் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அதனால் நம்ம பாடம் சம்மந்தப்பட்ட படிக்கிறத விட எப்படி படித்தா பாஸ் ஆகலான்னு நம்ம ஒரு வீடியோ மாதிரி இனிமேல் எடுத்து அப்லோட் பண்ணால் நீங்களும் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இனிமேல் அதே போல் ஃபாலோ பண்ணுவோம் மீண்டும் சந்திக்க வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோ